Hoy os voy a explicar el fenómeno de la autoinducción, que es el responsable, por ejemplo, que algunas veces cuando apagamos un interruptor salte una chispa. Si hacemos circular una corriente eléctrica por un conductor, se genera un campo magnético. Observad, pongo aquí esta brújula, esta pila de 4,5 voltios, y la voy a conectar. ¿Cómo podríamos potenciar ese campo magnético? Pues haciendo que el conductor dé vueltas, es decir, haciendo una bobina. De forma que el campo magnético que se genera al pasar la electricidad por el cable se va sumando por cada una de las vueltas. Aquí, por ejemplo, tengo un electroimán. He puesto hilo de cobre esmaltado enrollado alrededor de un tornillo de hierro. Fijaros cómo el campo magnético va a ser más potente que el que obteníamos simplemente con un conductor, sin enrollar. Para conectarlo voy a utilizar estos latiguillos de pinza de cocodrilo que vienen muy bien. Pongo el rojo en el positivo. Es lo mismo aquí la polaridad, pero bueno. Y el negro en el negativo. Ahora voy a echar estas chinchetas aquí al lado. Ahora voy a realizar el experimento contrario. Tengo esta bobina que voy a conectar a este miliamperímetro. Si muevo un imán cerca de la bobina, se genera en esta una corriente eléctrica. Esto se conoce como inducción electromagnética. Y por supuesto, si el imán lo dejamos quieto, al no haber variación del campo magnético, no se produce una corriente eléctrica. Tiene que haber variación de las líneas de campo magnético respecto a la bobina. Así es como funcionan, por ejemplo, las dinamos y los alternadores para producir electricidad. Por tanto, tenemos que si hacemos pasar una corriente eléctrica por una bobina, se genera un campo magnético y si al contrario hacemos pasar un campo magnético variable cerca de una bobina, se induce una corriente eléctrica. Así es, por ejemplo, como funcionan los transformadores. Un transformador tiene dos bobinas. Estas dos bobinas están aisladas eléctricamente, es decir, no hay ninguna conexión entre el primario, que es esta bobina, y el secundario, que es esta otra. Si hacemos pasar la electricidad por el primario, se generará un campo magnético, que a su vez este campo magnético inducirá un campo eléctrico en el secundario, de forma que obtendremos electricidad por el secundario. Pero como he dicho anteriormente, para que pueda haber inducción electromagnética, tiene que ser un campo magnético variable. Por tanto, los transformadores solo funcionan con corriente alterna. Es decir, que va variando. Al variar la corriente varía el campo magnético y al variar el campo magnético permite inducir una corriente eléctrica en el secundario. Por otro lado, los transformadores llevan en su interior un núcleo ferromagnético, de un material ferromagnético, pues del mismo modo que el electroimán que le hemos puesto este tornillo. Los transformadores llevan un núcleo de material de unas plaquitas ferromagnéticas. Esto permite concentrar el campo magnético en una zona mucho más reducida y así aumentar su eficiencia. Lo mismo ocurre aquí en nuestro electroimán. Las líneas de fuerza del campo magnético se concentran a través del tornillo. Os voy a enseñar este pequeño transformador. Aquí lo tengo conectado al revés. La pila va conectada al secundario y el voltímetro al primario. Por tanto, en vez de reducir la tensión, la va a aumentar. Como esto es una fuente de corriente continua, no alterna, lo que tengo que hacer son pequeños impulsos para que haya una variación del campo magnético. Observad cómo llega al final de la escala, por tanto, estamos aumentando la tensión. Esto es debido a que en el primario hay mayor número de espiras que en el secundario. Aquí se ve bien. Y al haber un mayor número de espiras, el campo magnético que se genera en esta bobina, induce una mayor fuerza electromotriz, es decir, una mayor tensión eléctrica, al haber un mayor número de espiras. Es decir, este campo genera una pequeña tensión eléctrica que se va sumando a la tensión eléctrica de cada una de las espiras. Y al ser el número mayor, la tensión que se produce es mayor. Y ahora os voy a enseñar ya el experimento definitivo de la autoinducción. Mirad este diodo LED. Necesita unos 2 voltios para funcionar. Pata larga positivo. Corta negativo, puesto que la pila es de 4,5 voltios y no tengo ninguna resistencia, voy a encenderlo muy poquito tiempo para que no se dañe. Observad cómo se enciende. Pero en cambio, si conecto tres diodos LED en serie, 
2, 4, 6 voltios, esta pila que tiene 4,5 voltios no va a ser suficiente. Fijaros, la voy a conectar. Positivo y negativo. Y no se encienden los LED. Pero observad lo que voy a hacer a continuación. Cojo esta bobina, el electroimán que os he enseñado antes. Voy a conectar en paralelo la bobina con los diodos LED. Y ahora voy a conectar la pila también en paralelo, pero lo voy a hacer al revés. Es decir, si esto es el polo negativo del LED y esto es el polo positivo, lo voy a conectar al revés. Luego os explicaré por qué. Cuando cierro el circuito no ocurre nada, pero cuando lo abro destellan un instante los LED. Voy a repetirlo. Esto es debido al fenómeno de la autoinducción. Al interrumpirse el circuito, ese campo magnético cesa de golpe, con lo cual hay una variación del campo magnético muy brusca que hace que se genere una corriente eléctrica que es inversa, es decir, de signo contrario a la que proporciona la pila. Por eso se produce lo que se llama golpe inductivo. Y es lo que hace que al desconectar algunos interruptores y hay una carga inductiva fuerte, es decir, una bobina grande, se produzca una chispa. De alguna forma, la bobina almacena a su alrededor energía en forma de campo magnético. Voy a probar con esta bobina. Ahora le voy a poner un núcleo de hierro o de material ferromagnético. Esto pertenecía a un transformador. Lo voy a colocar así, de forma que el campo magnético se concentra y su eficiencia es mucho mayor. Lo cierro completamente. Y observad cómo luce más tiempo los LEDs. Como sé que es un concepto difícil de entender y también difícil de explicar, se me ha ocurrido la siguiente analogía. Imaginad que cuando comienza a circular la corriente por una bobina, estuviésemos levantando esta pesa. Y en el momento que deja de circular la corriente, la pesa cae, liberando la energía que habíamos acumulado. Algo similar ocurre con la bobina. Al comenzar a circular la corriente, estamos acumulando energía en forma de campo magnético y en el momento que cesa la corriente, ese campo magnético nos devuelve esa energía acumulada en forma de electricidad que circula por la bobina. Espero haber sabido explicaros un poquito el concepto de la autoinducción y como siempre nos vemos los lunes en Ciencia Vista.